Down. A partir de agora, programa do avesso. Programa do avesso. O programa com outro lado da som maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea. Freta, quinzena casa completa freta, toda loja em até 10 vezes sem juros. Natal Metropolitan Center, o mall mais lindo da cidade, entre e se encante. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor, venha para a Unesc, a nossa universidade. Arraste os tímpanos, estão lubrificados, já mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio anda Sul na Maior, linha, comigo. Anda na linha, já começa por, por aí, quê? anda na linha, pra ah, andar direitinho, na fazer linha? as coisas corretas. Ah é, você acha? Eu acho que sim, né? Você acha que faz as coisas corretas? Eu faço, eu busco fazer. Busca? Às vezes não consigo, é, mas, mas busco fazer. Buscando fazer não significa que a gente está fazendo Exatamente, alguma coisa Exatamente, mas estamos evoluindo, buscando. É, mas tem gente que busca errado. Errado? Ai, ai, ai. Programa do Avesso ah, hoje, no ar, hoje vai. é terça-feira e vamos perguntar que dia é hoje antes de apresentar Que dia é hoje? Então vai, que dia é hoje, convidados. Agora, no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia, que você não precisa saber. Ah, sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ah, e vamos jogar baralho? Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento. Nossa cozinha consciente. Alimentação saudável consciente e sem glúten. Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizza. E Parrilha del Fuego. Onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga Nexo ao Ventuno. Que de hoje vai, Pedro? Olha, hoje tem duas datas ah, aqui que eu, uma, uma eu acho que o nosso povo da mesa não vai gostar e outra acho que vai. Ah, vai, me diz. Vocês querem que eu comece por qual? Ah. Não, vai, a, pelo... a que vocês não gostam ou a que vocês não, gostam? Não, tu nem sabe, tu já tá fazendo juízo de valor. Tu Pero, não vou perguntar pra gostar. eles, dia da consciência negra. Precisamos ter essa data? É necessária, sem dúvida. Né? Necessária? E ah, o dia vai. universal do direito das crianças? Pode ser. Pode, pode ser? ser? Tá aprovado? Tá bom. Dia tá, do biomédico hoje também. Dia do contador. Do contador do parabéns, técnico, técnico contabilidade. parabéns. contabilidade. A única coisa que você precisa numa, numa empresa para ter sucesso é de um bom advogado e um bom contador. O resto não precisa de ninguém. Uma boa mulher, né, também. Não, tem que ter, tem que ter. Não, tem que ter pode tem afundar. Ter. Mas aniversário de quem Luiz hoje? Fernando Guimarães. Nunca mais Ele fazia ele. o quê? Aquele... Ah, os normais, né? Maravilhoso. Nossa, que bosta aquilo. Eu adorava. Horrível não, eu adorava. Eu, eu adoro daquilo. ele. Eu gosto muito dele. Chato Luiz Fernando Guimarães. Robert Kennedy. Político não, o... era irmão do presidente Kennedy. Ah, tá, que eles morreram todos. Sabia que tem uma teoria de conspiração da história dos Kennedy que morreram Família tudo, né? Kennedy? Não, morreu tudo. Tudo amaldiçoado os Kennedy. Sério? Tudo, tudo, vai. Quem que mais? mais? Não conheço mais ninguém, conheço mais ninguém. Não sei aqui. quem é o Carlos Juqueiro. José Ruevoetas, autor, ativista mexicano, também não sei quem é. Também não sei quem é, tá? Inventou a bomba de ar, o Otto von Hansen, alemão. Também não sei quem é, vai. Conservadorismo, sabes o que é? Eu não sei, eu acho que eu sei. para os nossos convidados, é, hoje sabe. o programa da vez pega a direita, vai pelo lado direito para entender mais ou menos como é que funciona é, esse movimento. Segue que a direita é livre, né? É movimento ou é Graças posicionamento? Deus, né? Como é que a gente pode falar? Bom, eu me chamo Lucas. Eu já vou te apresentar, eu quero saber <risos> se é movimento ou posicionamento, Lucas. É, o conservadorismo é o curso natural das coisas, eu diria. Curso natural, natural das coisas? Das Exatamente. Coisas. Lucas Campos, hoje aqui com a gente no programa da vez, tudo bem? Tudo bem, Pete, satisfação em estar aqui com vocês, é, muito prazer mesmo. Jonas Bressan. Oi pessoal, prazer estar aqui, prazer estar aqui, Pete. É, espero que a gente possa aí discutir bastante, quem sabe brigar um pouquinho também. Sempre, sempre tem briga, sempre tem treta <risos> quando fala em conservadorismo, ultimamente é, tem se falado muito, né? Sim, normalmente. Pode falar ou dá treta? Não, não dá treta, não. Ah, não, 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 não dá treta. Não, a treta dá audiência legal para rádio, é, né? Então vamos fazer rádio. isso, é claro, nem que a gente invente uma aqui. Johan Cardoso, <risos> o mais novinho do grupo, Johan, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É, respondendo a pergunta ali, eu acho que conservadorismo seria preservar os, os valores da filosofia grega, do direito romano e a moral judaico-cristã. Basicamente isso. Só isso? Falou valores, Só. moral, já começa a treta, né? <risos> Aí é. já começa. Hoje Só. a gente recebe o grupo Coalizão Conservadora aqui no programa do Avesso. Tá, mas ser conservador não é... Não é... Viver no passado e não olhar para o futuro. É antigo, retrógrado. É, isso, isso, é. É, isso é o que as pessoas falam normalmente. Né? Ah, é, no Brasil isso ganhou uma conotação um tanto ruim, né? Ah, um conservador. Ah, eu, eu fiz direito, né? Que não nessa. Então era muito comum o pessoal dizer assim: olha, o nosso TJ é muito conservador. Né? As instituições brasileiras são muito conservadoras, mas ninguém sabe direito o que é o conservadorismo. O conservadorismo nunca foi viver no passado. 
mas sim preservar aquilo que é clássico, aquilo que é bom, as instituições que fizeram bem para a nossa sociedade, mas também sem deixar de observar mudanças, as necessidades da sociedade atuais. Então não, é nada, não tem nada a ver com viver no passado, não. Tem a ver com preservar aquilo que é bom, avançar naquilo que precisa ser é, modificado. É, eu diria que o conservadorismo ele é mais cético e pessimista em relação ao progressismo. É aquele mais pragmático. É, é. Não é que nós somos retrógrados, nós somos mais cautelosos e mais pessimistas, meus céticos, eu diria, em relação àquilo que se tem por novidade. É, não que nós é, largamos, então, de, abrimos mão da novidade. Não é isso. Nós é, conservamos os valores conquistados ao longo da história, os valores judaicos cristãos, e trazemos para nós agora, para o nosso mundo, o ceticismo e o pessimismo como algo mais ponderado para que a gente não venha cair em extremos, né, em polarizações. Então, quando nós entendemos o que é o ceticismo e... É, Dentro do conservadorismo Nós conseguimos abarcar melhor esse, esse conceito né? Então nós é, somos é, Não adeptos aos movimentos revolucionários Nem ao movimento progressista No que tange a valores morais principalmente Tá, mas ser cético não significa ser, ser negativo Não Não, é essa não, não ao contrário, é cautela, né? Cauteloso, é cauteloso, sim, cauteloso. Sim. Me dá um exemplo claro, vai Por exemplo, de uma atitude conservadora Para um movimento revolucionário ou por exemplo uma atitude conservadora é. nós somos pessimistas em relação à nossa segurança né nós entendemos que devemos andar armados porque a qualquer momento sobretudo num país onde é, nós não temos o armamento como como valia então a minha casa pode estar bem segura se eu estou armado porque eu estou esperando então eu sou pessimista em relação às outras pessoas né eu não estou esperando que alguém venha aqui entre na minha casa e me dê flores eu estou esperando que a pessoa né, se é uma pessoa no, 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 no quesito de mal ela vai supostamente estar armada ou um bandido, etc. Como você pode ver na rua, como acontece normalmente por aí, na bandidagem que está rolando no Brasil hoje. Ô Lucas, o Brasil é um país conservador? O Brasil, a nação brasileira, o povo em si é conservador, mas o estamento burocrático que rege o Brasil, ele não é. Né? Ele é progressista, sem dúvida. E Criciúma? Criciúma é uma cidade bem conservadora. Se mostrou, é, bem tem conservadora. tudo a ver com política? Tem muito a ver. O conservadorismo é um movimento político, né? É, ele ele se... não é social, ele é político? Ele é político. O conservadorismo ele é político, não deixa de ser um movimento político, né? Até porque como é que você vai encarar a sociedade brasileira, a nação, sem falar de política, sem tratar uh, os valores como política? Isso é difícil fazer, né? Claro, é um movimento, é, mas sobretudo também político, né? Tá aqui, eu tô vendo aqui, ó. Segundo o dicionário, conservador é um substantivo masculino, aquele que se opõe às mudanças, não aceitando inovações morais, sociais, políticas, religiosas e comportamentais. É isso me assusta um pouco. É, por isso aqui tá meio radical. Né? Pegar não, é, o, que, o, que me, o que me assusta. É, o olha só, o que me assusta muito é você procurar um dicionário é, para ver essa definição. Né? Ah, mas isso, um dicionário eu vou achar um. Estão falando mal do olha, dicionário? É, é, com, certeza, com, não, não, com certeza. Com certeza faria isso. O dicionário sempre vai trazer uma definição. Uh, daquilo que as pessoas veem em uma o palavra. Senso comum. É, do o senso, senso comum. É, o senso comum. É, é, senso comum. Para falar a verdade, um dicionário ele vai expressar o que uma palavra significa em determinado momento. E eu não vou negar que no Brasil conservador teve essa conotação. É o que a gente está explicando aqui. Agora, o movimento político conservador ele não pode ser definido por três linhas de um dicionário. Né? Nós temos autores, nós temos uma a gama de autores, de, desde a Grécia Antiga até hoje, que eles vão com certeza contradizer essa definição de dicionário. Tá, Jonas, tá, mas... mas o conservadorismo, muitas vezes, ele acaba sendo confundido comparado com preconceito, certo? As pessoas, né, elas, elas apontam e dizem, ah, mas é homofóbico, é nazista, claro, é fascista. Claro, ou é seja, racista. as pessoas aplicam preconceito a nós, nos chamando de racistas, de nazistas, de homofóbicos, justamente para dizer que nós somos. Né, aqueles uh, que têm preconceitos. Quer dizer, isso é uma inversão total da, da realidade. Tá, eu quero mais exemplos, vai, de, <risos> de, de, de atitudes conservadoras. Vamos. Você falou da arma, do beleza. Do mundo atual, é, tema. Mundo atual. Mano, quer, ah, tá é, mundo atual. Tá bom. Atitudes atual. conservadoras que definem o movimento político, vai. Uma atitude conservadora. Vamos lá, vou, vou tentar dar uma aqui, vocês né, me ajudem em qualquer A coisa. A destruição da família. Olha, destruição da família Do é uma ótima, de né? família, pode ser. É que forte, destruição <risos> Não, é, da família. É, é. Olha, olha só, a família, ela é algo formado durante séculos, né? As pessoas formaram as famílias. E há, sim, um movimento que visa a desconstrução da família. Não diria destruição, mas a, a desconstrução de que as pessoas entendem como família. Eu sei que você quer chegar no, no casamento homossexual, né, na relação que o pessoal chama hoje de poliamor. 
né? Ou seja, um casamento, vamos lá, entre aspas, entre 3, 4, 5, 247 pessoas. Até não queria chegar nisso, né? Eu tava, não, eu tava antes de. Não, não, exa... não, não. A Isapir estava olhando para mim, ela tava fazendo assim com a cabeça, sabe? É isso aí, eu queria isso aí, né? Eu queria não falar disso. Mas nós vamos chegar nesse Não, mas pontos. o que, que acontece? Qual é a atitude conservadora nesse assunto? Olha, o homossexualismo sempre existiu sempre vai existir. O homossexual ele deve ser respeitado como pessoa, como qualquer outra. Só que família é uma coisa. Um contrato entre duas pessoas que vivem juntas é outro. É simples. Ninguém está dizendo assim, ah, homossexuais morando juntos. Tem algum problema? Nenhum. Tá, mas não é família, Nenhum. segundo vocês. Nenhum. O problema não. O problema é o seguinte, você querer fazer com que as instituições religiosas, por exemplo, reconheçam isso, sendo que elas ah, têm né, como firmamento de fé a família entre homem e mulher. Isso não pode acontecer. A mudança desse, desse, desse dogma, é isso? Então, quer dizer, é, contra isso, esse... Claro, é, isso, agora... Pode falar. Isso, isso passa pelo veio é, legal. Né? Quando você diz para mim que eu não posso... É, não, você, desculpa, você pode, então, cultuar a Deus, ir na sua missa, né? prestar o seu culto religioso a Deus tranquilamente, mas a lei legalmente vai dizer que as igrejas devem aceitar... É, os casamentos homossexuais, certo? Uma vez que elas ferem esse ponto, eu já fico impedido de fazer o meu culto, porque está abarcando já um lado do qual eu não concordo, certo? Que a minha religião, de fato, não permite, ou aquilo que ao longo da história foi construído. Perceba que legalmente tentam destruir os valores que foram adquiridos ao longo da história. Eles não vão dizer o seguinte, não, nós proibimos você de cultuar ao Deus de vocês. Não, nós vamos, eles não vão fazer isso. Eles vão fazer isso legalmente, de modo que eu não consiga cultuar legalmente, meu Deus. Porque se algum homossexual, na sua liberdade, entra na igreja, como ele pode fazer à vontade, mas no momento em que ele é, é, se sujeita a estar na minha igreja, na nossa congregação, ele precisa estar formalmente legalizado ali. Então nós não podemos aceitar uma prática que há milhares e milhares de anos se deram ao longo da história, que é não o, o, o casamento não homossexual. Nós não, não permitimos o casamento homossexual. Não é uma coisa que, que se faz na igreja. Né? Isso é, não é nós estamos dizendo. Isso é a, a, a história da religião diz isso em qualquer uma das instâncias. Né? Agora, legalmente falando, teve um caso muito interessante no Colorado, né? nos Estados Unidos, há alguns anos. Não sei se vocês acompanharam isso. Uhum. Né? É, um casal homossexual ele foi até uma... Uh, como é que assim, Um local que faz bolo? É o... Boleria. É. Confeitaria. Uma confeitaria. É boleria, e mano. eles encom queriam encomendar um bolo para o casamento. Isso no Colorado. Né? E eram dois homens. E o dono... Né, eu me lembro disso. Foi ele, o que eu ia fazer, é, né? ele disse, olha, infelizmente eu vou aqui te indicar outra pessoa para fazer. Os meus valores religiosos não me permitem que eu assim o faça. Então você fica à vontade para procurar outra pessoa. Quer dizer, o pessoal entrou com um processo contra esse contra esse empreendedor, dizendo, ah, não, ele vai ter que fazer. E, se não me engano, no ano passado, no início desse ano, ele, né, a Suprema ele foi, Corte... Ele teve que fazer mesmo não? Ele acabou não fazendo, né mas eles foram o casal homossexual ganhou até a Suprema Corte americana. O caso, o, o caso foi parar na Suprema Corte americana, se não me engano, desse dia, no final do ano passado, no início desse, dando razão ao, ao dono ao da... dono da boleria. Exato, da boleria. <risos> é, porque, logicamente, isso fere a, a individualidade dele. Ele não disse o seguinte, olha, vocês dois não podem se casar. Ele disse, olha, eu não vou fazer o bolo. Eu não quero fazer. Minha é. empresa, minha, minha isso, empresa. A, isso, a minha empresa não pode fazer. Só que, uh, da maneira que as leis são colocadas hoje em dia, daqui a pouco alguém pode entrar, sim, com um processo contra você, obrigando uh, você a fazer coisas que você não quer. Impedindo e, e é o, só culto, isso. o culto é base... natural de, um, é. de uma igreja, por então, exemplo. Esse, como eu falei aqui. esse é o pensamento conservador. Eu quero respeitar a tua individualidade, uh, respeitando também uh, qualquer orientação sexual, seja ela qual for, só que as instituições formadas elas não podem se curvar aos desejos sexuais das pessoas. Mas baseado nisso, o, o que vocês estão falando, o conservadorismo é uma escolha, porque vocês escolhem quais movimentos tradicionais vocês querem respeitar? Não, qualquer movimento tradicional não, o problema deve é que ser respeitado. A, o, o problema é que o que é tradicional, defina... É. Tá. É, porque é da mesma nós... forma que você está falando legal. Legal eu mudo a lei amanhã. Então, legal sim, não é uma sim. base. Por isso que. Não, não, não estou dizendo que é uma base uh, que não possa ser modificada. Mas a gente tem instituições tradicionais. Né? Dizer que nós não temos nenhuma instituição tradicional porque ninguém sabe dizer o que é tradição, eu, eu, eu paro, paro um pouquinho, não é bem assim. Uh, nós, todo mundo reconhece a igreja como uma instituição tradicional. 
Né? O cristianismo ah. é tradicional, querendo ou não, é, nós vivemos é, na sociedade judaico-cristã é, desde que o mundo é mundo aqui. Isso o é cristianismo fato. formou a nossa sociedade, a gente sabe disso. Agora, eu não estou dizendo que nada disso possa ser modificado. Então, não estou dizendo, de novo, duas pessoas podem, dois homossexuais podem morar juntos, três, quatro, se eles quiserem, sim. São mas livres, isso não né? pode, liberdade individual. Claro, mas isso não pode ser imposto a igrejas que não aceitam isso. Então é o seguinte, ninguém é obrigado, a... eu sou católico, né? e tem muito católico que eu conheço, que se diz católico pelo menos, e vai à igreja e é a favor do aborto. Você pode ser a favor do aborto. Para mim é um, é um assassinato. Tudo bem, eu não vou discutir aborto aqui agora. Mas é o seguinte, essa pessoa não é católica. Se você entra numa igreja, você não pode dizer olha, eu quero que a igreja se adeque a mim. Eu, como apoio ao aborto, eu gostaria que a igreja também o fizesse. Não, é você que tem que se adequar à igreja. Mas ninguém te obriga a ser católico. Ninguém te obriga a entrar na igreja, a comungar, a ir à missa aos domingos, a se confessar. Você não é obrigado a fazer isso. Só que se você quiser ser católico, você tem que aceitar certos dogmas. E ninguém pode impor novos dogmas às igrejas. É isso. É... Essa é a atitude conservadora que o pessoal confunde com ah, atitudes reacionárias, com violência e tudo mais. Eu fiz um trabalho na universidade já há alguns anos ah, acerca da violência homossexual, por exemplo, que eles chamam de ah, homofobia. Sabe quem é que recolhe os dados de violência contra homossexuais no Brasil é uma ONG da Bahia né? eu esqueci o nome agora, se quiser eu passo para você depois sabe qual é o tipo de, de crime de homofobia que é colocado lá? dois namorados brigaram, um matou o outro isso é homofobia né? então qual é o grande problema? é que hoje em dia eles colocam nas costas dos cristãos, a cristandade toda estou dizendo aqui, é, católicos, evangélicos eles dizem o seguinte, olha o evangélico o católico ele é homofóbico mas se você for às ruas de São Paulo, numa madrugada qualquer que seja, quem está lá servindo sopa para travesti, para prostituta são os, tá? são os cristãos de qualquer igreja eu duvido que algum homossexual aqui tenha sido impedido de entrar em uma igreja ele sempre vai ser bem recebido. E o pessoal vai dizer o seguinte, o pastor, o padre vai dizer, olha, o que você faz é errado e é pecado. Não está certo o que você está fazendo, mas você pode vir. E ele sempre vai ser bem recebido. Então esse é o grande ponto. Né? Agora, a, a gente falou aqui, fora do ar, sobre o um movimento feminista. né? Nada contra. Mas né? você vai falar na volta então tá sobre bom, ele. Beleza. Vai. Quem está aqui hoje? Tem audiência hoje, ah, hoje vai. no Quem programa tá aqui hoje? Vez, A gente conversa com o grupo Coalizão Conservadora, representado pelo Lucas Campos, o Jonas Bressan e o Johan Cardoso. Pelo primeiro bloco, você é conservadora ou não? Não. <risos> Já volto aqui. <risos> Sou César Mialevski, sócio fundador da Beta Sistemas. Adoro o programa do Avesso, porque de fato, nas entrevistas, nos deixam do Avesso. Tchau. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Ah, voltamos, Pitburgo, minha conservadora. Voltamos é hoje, programa é do Avesso hoje? altamente conservador, recebendo altamente. um grupo coalizão conservadora de Criciúma, o Lucas Campos, o Jonas Bressan, o Johan Cardoso e... e só. Vamos fazer um Olha. quiz aqui rapidinho antes de botar a pergunta do ouvinte? Um quiz? Tem um Bora, qui... Aqui, ó, tem umas perguntas. <risos> agora. Olha se esse quiz não, é bom, não, né? Não, mas não é. A produção botou. Não, não é. Olha aqui, quem ó, vai tem... responder? Não, e... não, não, não nós vamos fazer para os ouvintes aí. Vamos ouvintes. ver. Olha aqui, vamos ó. Lá. Tem seis perguntas aqui. Tá dizendo o seguinte, ó. Se você é conservador ou liberal, você responde sim ou não. Quero que vocês me ajudem, isso aqui tem fundamento. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Você é a favor da legalização do aborto? Não. 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 Conservador é não. Não. Tá, beleza. Você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não. Conservador, não. Horrorosos. Não. <risos> Você é a favor da pena de morte? Sim. Sim. Sim, tá. Você é a favor da prisão perpétua? Sim. Sim. Você é a favor da redução da maioridade penal? Sim. Você é a favor da legalização Opa, não. da maconha? Não. Depende, depende. Não, acho que não deveria não, haver idade não. mínima. É, não, tá. não deveria haver idade menos. mínima. Uma pessoa com 13 anos cometeu um crime de ondo, é. se ela tiver consciência está fazendo, ela, é. uma pessoa é normal ela pode ser presa. Você é. é a favor da legalização da maconha, cannabis? Não. Nunca. Não. Nunca. A xixi, Nunca. Eles respondem todos iguaizinhos. <risos> aqui, ó, respostas então. O conservador dos conservadores respondeu ser contra, as, contra o item 1 e 2. E a favor dos demais. Que não foi o caso aqui, né? É, e tá dizendo que o liberal é a favor dos dois primeiros e contra o resto. Eu acho que é o contrário aqui. Eu, não, eu não, não lembro quais são. Ah, não... Vamos falar de liberalismo e conservadorismo. Não, 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 não,
A, a não, uma, uma, uma diferença nata é, do liberalista, né? Aquele que é o liberal ou li, o, o libertário, por alguns vão dizer. Liberal só... não é libertinagem. Não, não, é libertinagem. Não, 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 depende, a, depende. É, depende. Tem uma ser. situação, por exemplo, o conservador ele vai se apegar nas questões morais. Exemplo, na economia, certo? Ele vai regular o mercado conforme a moral. Ele não vai comprar, vender, privatizar a troco de qualquer coisa ou de quem for. Entenderam? Então. Exemplo no Brasil, nós não vamos negociar com a China a torta e direito. Nós vamos saber com quem nós estamos negociando, já vista que a China tem um projeto mundial de compra. Tanto é que eles estão comprando todas as coisas. Com quem que nós negociamos então? Qual é um, um fator determinante para nós negociarmos? Se um outro país também tem o, o viés conservador na economia. Né? No caso dos Estados Unidos, no caso de Israel, entre outros países por aí. Né? Então esse é o detalhe do ponto conservador. O liberal clássico, ele vai zelar pelas liberdades individuais também. No entanto, essa liberdade não tem a regulação moral. Certo? Então, pautas da esquerda, por exemplo, como aborto, como legalização de drogas, muitos deles vão defender isso. Nós regulamos isso pela moral. Então, o conservador, de fato, ele é liberal na economia, com certeza também. Ele é um liberal na economia, porque a pauta é, de liberdades, que é o número um do conservadorismo, ela abarca a liberdade. Então, e a economia não foge disso, mano. a economia está dentro disso. No entanto, nós temos um pilar antecedente que é exatamente a regulação moral das coisas. Eu não vou negociar contigo se eu não confio em ti. Né? Como é que se formaram sociedades primitivas? Né? Confiança e solidariedade um com o outro. Né? Um precisou é, montar uma estrutura de compra e venda, mas só poderia ter compra e venda se eu confiasse naquela pessoa. Não há como eu comprar e vender se eu não confio. né? Vamos aqui na colina do lado, se eu compro algum carro não daqui... Pode falar colina, não estou patrocinando. Hum. Entendeu? <risos> uma outra concessionária lá da, lá da outra okay. esquina. Vai. É, vai. Nós não podemos ali chegar e comprar um carro sem pelo menos é, ter uma prévia conversa com com o comprador, com o vendedor, e assim por diante, vocês me entenderam o que eu quis dizer. Então, a pauta conservadora, ela tem essa regulação moral, diferente um pouco dos liberais que, na sua vida particular, na maioria, são conservadores. No entanto, eles acham que o padrão moral que nós exercemos não deve ser também interferido. Né? Mas nós acreditamos que sim, um padrão moral, um, um cerne, uma espinha dorsal, deve ter para uma nação, e até agora aconteceu isso no mundo. Né? Oh, Lucas partir... da ah, Lodi, está tá top demais, os meninos são muito bons. A ouvinte pergunta, oi, boa tarde, pergunta para eles como ser contra o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, mas a favor da pena de morte, tirando a vida de alguém. Expliquem melhor, e o Carlos Rocha está dizendo, é pergunta para esse pergunta. sujeito como um cristão pode ser a favor da pena de morte. Tem uhum. que estudar mais esse pseudo sabido. Bom, Ui. quanto à pena de morte, <risos> é, <risos> quanto ser é, a pena de morte, eu posso citar aqui pelo menos 10 textos que a, a Bíblia é a favor da pena de morte. Um cristão, se a moça não sabe, é um moço ou um moço, né? É, ele, é, ele é atrelado à escritura sagrada. Então a escritura sagrada nos pauta daquilo que nós somos, conservadores, judaico-cristão. Então aquele que se acha entendido que é, o cristão não deve ser pena de morte, ele está completamente enganado. Paulo, numa de suas cartas, se eu não estou enganado, é a carta... É, não, desculpa, Lucas vai escrever em uma de suas cartas, Lucas capítulo 25, no versículo 11, agora vai dizer, se eu fiz algo digno de morte, que me matem. Certo? Ele estava disposto a morrer pela lei vigente do local. No caso do Brasil, como não tem uma lei vigente, nós somos contra. No entanto, se o Brasil é, afere essa lei, nós seremos, de fato, é, a favor da pena de morte. Então, quem tem que estudar mais é aquele que mandou a pergunta. Lamento. Boa tarde, parabéns pela pauta, mas um bom questionamento é os conservadores são a favor dos costumes que deram certo ou aos convenientes ao que eles acreditam? Ou seja, o homossexual... Na verdade, não se fala mais nem homossexualismo, né? Que o ismo é relacionado à doença, né? Acho não, que é homosse... mim, não. homossexualidade não. é ruim ou é algo que eles acreditam como ruim? Uhum. E outra, salvo engano, o Estado não intervém na igreja, mas sim o contrário. Uhum. Abraços, ouvinte mandou. Abraços. Né? Bom, feminismo também termina com ismo, né? E muita gente poderia dizer que é doença. Eu acho que a colocação de sufixos né? não, não tem muito a ver... Uh, com isso não, sabe? O homossexualismo é simplesmente o, o homossexual é aquele que gosta de fazer sexo com outra pessoa do mesmo sexo. É, é isso. Sabe? Agora, a, a pergunta era... Desculpa. Deixa eu pegar eu, eu Pega ali de novo. Pera aí, pera aí, não, ela pergu ele perguntou se... É sobre os valores, que eu perguntei uhum. para você. Se os homossexualismo, conservadores né? são a favor é. dos costumes uhum. que deram certo ou aos ou que, do que eles escolheram? Aí ela colocou que eles como exemplo o homossexualismo. Que é ruim não. ou é não. algo que vocês acreditam? Nós como? nunca dissemos que o homossexualismo é ruim em si. Nós dissemos que uma família, como ela foi formada pela civilização, ela não é uma família homossexual. 
Né? Por quê? Porque a família ela se, ela foi criada, ela foi gerada na sociedade simplesmente para que os pais tivessem responsabilidade sobre a prole. Tanto é, é vocês já pararam para pensar por que, que o casamento é sempre entre duas pessoas e não quatro, cinco ou duzentos e vinte? Quantas pessoas são necessárias para gerar uma vida? Só duas. Duas. Né? E tem que ser um homem e uma mulher. No mundo hipotético em que houvessem três sexos, vamos imaginar isso. Tá. Né? Um, um homem, uma mulher e o terceiro sexo. O it, eu chamo é, de it. Vamos lá, it. it. Né? Inglês, né? Quantas pessoas seriam necessárias para se casar? Seriam três. Não teria como ter o um casamento entre duas pessoas. Teriam que ser três. Isso significa o quê? Que o casamento, na sua origem, ele existe porque ele pode gerar a vida. Em princípio, logicamente, há a mulher que não pode ter filhos, o homem que não pode ter filho, mas isso é um erro circunstancial, não um erro em princípio. Em princípio, sempre que um homem e uma mulher se unirem, vocês vão gerar a vida. Isso é uma coisa importantíssima, não sei se já pararam para pensar nisso, mas quando um homem e uma mulher eles têm um filho, significa que todas as gerações passadas deles estão ali e que as gerações futuras também estão sendo definidas ali. E isso é muito sério, isso é família. Isso significa que o homossexualismo é ruim? Não. Isso significa que as pessoas não podem ser homossexuais? Não. Significa que as homossexuais não podem viver juntos? Não. Eles podem fazer um contrato de união estável, por exemplo, e morar juntos. Mas isso não é família, tradicionalmente falando. Isso é fato. Né? Agora, isso não significa, de novo, que homossexuais não possam é, morar juntos e, sei lá, não tem problema nenhum. Uma coisa não tem nada a ver eu com a outra. Volto, eu Mas repito. como é que vocês explicam as famílias que têm dois homens com, com filhos, enfim, adotados e famílias felizes, muito mais do que uma formada por um homem e uma mulher, gente? Não, mas eu não disse que não. Eu, eu, ponto sem pergunta. De novo, eu não estou dizendo que dois homens não podem criar um filho saudável. Você falou que não é família. Não, não, mas exatamente. Eu estou dizendo que isso não é família no termo original. Eu não estou dizendo que duas pessoas não podem se unir. Isso simplesmente não é família. Sabe por quê? Uh, veja bem. De novo, vou voltar àquela, àquele meu papo. Né? Por que, que são duas pessoas que se casam e não três? Porque existem dois sexos e esses dois sexos são responsáveis, ou responsáveis por gerar a vida. Imagine o seguinte. Você mas já imaginou casar dois... com duas mulheres? Nunca. A incomodação que não, nunca faria vida. isso. Nunca faria não, isso. Não, não é, cara. Isso, isso aí é, é a natureza ah. dizendo para ti não dá, entendeu? Vai dar mas, morte, não, mas olha só. Olha o que, que, olha, que dá. Olha o que, que eu quero dizer. Ah... Claro. Uh, se você desconsidera os sexos, ou seja, são duas pessoas porque há dois sexos. Se você desconsidera o sexo, logicamente mais pessoas vão se casar e não apenas dois. O número dois cai. Tanto é que no Brasil, quando se legalizou a união uh, homofetiva, uh, seis meses depois, se não me engano, eu lembro que eu ganhei uma aposta, ganhei uma pizza nisso, uma colega minha da faculdade, disse, ó, não vai dar um ano, vai ter um casamento entre três pessoas. Não deu outra. No Rio de Janeiro isso aconteceu. Em três? Três pessoas. Daqui a país, pouco... Agora que legalizou, foi 23 ou 24 pessoas se juntam um um Exatamente. Aí tá não, isso, aí é só, isso aí é bobagem, como diria meu nome. É modinha, mano? Isso é modinha, é, é bobagem. Mas, mas acontece. acontece. É só para aparecer, diria é. meu nome. É é. Agora, aparecer. se nós somos contra dois homossexuais viverem juntos, não. Absolutamente. Isso não é família. Isso mas não essa pode... é a confusão que as pessoas fazem do, é. dos valores, por exemplo, que <risos> o conservadorismo carrega e das coisas que as pessoas acreditam que você se encontra. Isso, é isso. É exatamente. Por exemplo, o ouvinte diz aqui, ó, o entrevistado não sabe nada de Bíblia, o Cristo pregou o amor. Meu Deus, eu, eu, sou, teólogo, eu sou teólogo reformado faz cinco anos. Se tem uma coisa que eu gosto de estudar, é a Escritura Sagrada. Então, eu despelho abrir em Êxodo, capítulo 22, versículo 2, é, Atos, capítulo 25, versículo 11, e, e é. muitos outros textos. Então, eu se conhece a Bíblia... Eu amo esse povo que entende Bíblia, mano. É... Não sei nada. Não, 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 não sabe o versículo. É, é. Quando, quando a Escritura diz, de, de, de fato, Deus, o próprio Cristo pregou o amor, me defina o que é amor de Deus. O amor de Deus é reto, justo, bom, santo e muito mais coisas. Entre isso, ser reto e justo é algo que ele não tolera. Né? A Escritura Sagrada, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, condena o homossexual isso não é verdade o que ela está falando. Então eu, eu lamento, mas essa pessoa precisa estudar um pouquinho mais quanto a pena de morte. Né? Não, nós não estamos dizendo aqui que Cristo não amou ninguém. Cristo amou e amou e continua amando as pessoas. Esse é o ponto. Agora trazendo o ponto do homossexualismo quanto à prática, essa é uma discussão de, de, de massa. A discussão é, é, é primária, é, Mani Piti, é a questão legal, porque tudo bem, nós podemos ter duas pessoas relacionando, isso não é, não tem problema nenhum, tranquilo, nós aceitamos isso. Ninguém é contra isso. Ninguém não. é contra isso, pelo amor de Como Deus. Como é que alguém vai ser contra? É, né? O problema é quando você traz para o âmbito legal, é, você daqui a pouco vai impedir de eu culto a Deus ou realizar a minha missa. Por quê? Já falamos isso no início, é preciso que as pessoas entendam o que está acontecendo e o que foi falado aqui até agora. Né? Exemplo. 
O camarada quer chegar a casar com outro cara. Tudo bem, faz isso. Ah, quando nós legalizamos isso, será que ele não vai querer também casar no religioso? E acontece o tempo todo, como deu o exemplo agora aqui, o Jonas Bressan, com maestria, falou sobre isso. Logo, isso vai interferir na minha religiosidade, certo? Nós não vivemos uma teocracia. O Estado é laico, mas não é ateu. Né? Nós temos que lembrar bem disso aí. Então, esse é o ponto. É laico, mas não é laicista. Né? Lembrando que a liberdade religiosa está na nossa Constituição. Tá, e por que, que as pessoas chamam vocês de atrasados? Porque eles são atrasados. E as pessoas são essa grande <risos> Eu estou porque... jogando para o outro. É, jogo, é, porque, lado, ó, primeiro, primeiro eu queria dizer o seguinte aqui. Né? A, a Pit já admitiu que é conservadora, né? A gente vai. vai, vai. Eu, eu, é, eu, eu, já, já, já admitiu. É, não, no, no é. intervalo ela, ela já admitiu eu aqui. Em dúvida. Inclusive, ela, ela falou também dos desejos futuros dela aqui com o marido e tudo mais. Adoraria, né, gente? Adoraria, né? Mas não dá, né? Tem que trabalhar. Não, isso é... É, ó, uma coisa que o movimento feminista é, Olha que coisa ótima que eles adquiriram O direito da mulher nunca mais poder ser sustentado pelo marido né? Isso era lei antigamente Quando a moça era retirada da casa de seus pais O cara que a levou Ou seja, o futuro marido, o seu noivo Ele era obrigado a sustentá-la Não só a sustentá-la A defendê-la né? A provê-la Ou seja, tudo que um, um movimento feminista conquistou até agora não tem nada a ver com aquilo que eles se, se julgam no direito de ter conquistado. Ou seja, se a mulher quer ser dona de casa hoje, ela não pode mais ser. Ou pelo menos não pode ser por, por garantia. No caso do marido largar ou acontecer alguma coisa de divórcio, ela tem que trabalhar e o cara também tem. É, em casos, é, muitos desses casos que acontecem hoje aí, a mulher fica à rua da amargura. Que movimento feminista vai abraçar essa mulher que está na rua da amargura aí? Eu quero só ver quem vai trazer para dentro de casa. Né? Isso não acontece na prática. Então o discurso feminista é hipócrita. Outra, quais são os valores, não. por exemplo, os valores é, atuais que estão se destruindo mais que incomodam vocês no movimento conservador? Bom, primeiramente a desconstrução da família, né, legalmente. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque existe o Estatuto das Famílias, né, que foi elaborado pelo IBDFAM. Se vocês consultarem a página do IBDFAM, o Instituto Brasileiro do, de Direito de Família, eles já elaboraram um novo Estatuto das Famílias para substituir o Código Civil. Ah, quer dizer, três, quatro pessoas querem legislar e empurrar isso goela abaixo das pessoas aqui. É, sem, sem, sem falar, logicamente, no ativismo judicial do STF, que tem sido muito prejudicial nesse, nesse sentido. Quem faz leis no Brasil deve ser o poder legislativo. Se nós vivemos numa democracia, tem que ser assim. Instituto das Fami é, Estatuto das Famílias do IBDFAM, ativismo judicial através do Barroso no STF, isso aí não cola. A gente não aceita esse tipo de coisa. Ativismos, para vocês, é, é considerado negativo? É ruim? Eles não responderam a mim ainda, né? Opa, desculpa. <risos> não, eles não terminaram, eles falaram é. só de um valor. É. É. Ó, oh, ouvi de oh. todo mundo sentando sarrafo nos entrevistados, não observando as colocações corretamente. Parabéns oh, aí. Muito obrigado, ó. Oh. Tem muito gente que concorda com você. Tem, 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 concordo. Tem, a de segunda pitch tem um ou dois aqui com você. Tá bem, tá chegando. Mas eu, não, não, não outro, ah. você não. Vamos lá, ó, 60, família, 60, família, 60 mil homicídios ao ano no Brasil. Isso vem do discurso esquerdista gramsciano de dizer que o bandido é vítima da sociedade. Exatamente. Sim. Né? Ou você acha... É, é muito, pergunta para um delegado, pergunta para um policial, uh, quando eles vão uh, falar com, com o criminoso, ou então com o acusado, né? não pode falar criminoso, o acusado de uma delegacia, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não tinha opção. Eu nasci pobre, eu não tive opção, eu tive que roubar. Você acha que esse cara tirou esse discurso de onde? Né? Logicamente isso é fomentado por toda a mídia, por todo o discurso esquerdista e por muita gente dentro do Congresso Nacional, que graças de a Deus saiu esse Como é que chegou lá? Como é que Denzel Washington chegou lá? É. Morgan Freeman chegou esse lá? As é minorias, né? Que o pessoal fala. universidades com a criminologia cri crítica. Todos a, os dias dentro é, dessa A criminologia aula. crítica adora criticar tudo, menos a si própria, né? Si menos a si própria. Então é aquela coisa sempre, ah, vamos desencarcerar. É, a é não, vamos, vamos colocar esse pessoal todo mundo na rua. O Haddad fez isso, né? Durante as eleições, uma, uma das propostas dele era, era libertar mais ou menos 40% do. do... Não, até o Haddad por... já foi, já... pode ser que ele vá preso até, no que vem. Eu é espero outro... que vá preso até e que, pau, e vai, que vai. ele não até saia de lá, ele, né? Porque os criminosos <risos> e delinquentes, eles são. É massa de manobra para a revolução cultural Exatamente. e claro que são. socialista. Eles claro que são sim. usados para isso. Claro que isso são. que a escola de Frankfurt é, Ensina. in, in, ensinou para os marxistas mais ortodoxos, né? É, o, 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 o nosso, o nosso <risos> valor. Ai, é muito o nosso, gente, o nosso valor, mano, é um outro valor importante, é o nosso valor educacional. O direito à educação domiciliar, ou então o direito à educação clássica, né? É o Como nós falamos. Né? Tem que também, falar homeschooling, muito, também. Outras opções, também. mas não é só essa opção. A gente diz aqui. É a educação clássica, sem o viés Grumpschiano, né? O que, que diz Grumpsch? Ele 
procura ler, reler né, Marx e aplicar isso de forma é, educacional. Entra pelo viés então universitário, jornalístico, de forma silenciosa, de modo que faz mais, as, suave, mais, né? suave, mais suave, mais sutil, faz as pessoas pensarem todos como corporação, né, como socialistas, sem que as pessoas percebam. E isso está atrelado a esse discurso do Gramsciano. Então, Gramsci com maestria fez isso, mas nós sabemos que esse discurso ele é um discurso utópico e foi o discurso que esgotou a educação no Brasil. Né? Tanto é que nós não temos nada de pátria educadora no Brasil. Infelizmente, a nossa pátria tem é, imbecilizado geral as pessoas, de modo que nós não encontramos mais aí grandes intelectuais, sobretudo intelectuais conservadores. Nós temos aí um discurso é, é, esquerdopata, mais ou menos há 30 anos é, seguidos, sem, sem uma ideia, é, sem um valor conservador sendo colocado em voga. Né? É, nós temos aí, desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, nós temos essa ascensão do conservadorismo, é, culminando aí em Jair Bolsonaro, claro, claro tivemos aí Brexit, né? tivemos é, tivemos é, é, Donald Trump, né? outros eventos que culminaram para chegar até Jair Bolsonaro. Então, esse veio o Grampiano que toma a educação, toma a universidade, é o que nós precisamos desconstruir urgentemente e não só desconstruir. O que, a nossa ideia aqui é equilibrar as forças. Nós não queremos que a esquerda morra, nós queremos que haja um discurso também conservador, um espaço para essas pautas que falamos aqui até agora, né, elas sejam colocadas em pauta. Sobretudo porque, ah, observando os comentários das pessoas, eu percebo aqui um, grande, um, um nível alto de analfabetismo funcional nas, nas coisas que a gente fala. As pessoas não conseguem entender o que nós estamos falando aqui. E um, um dos casos foi a citação da, da Escritura Sagrada, outro é que nós somos isso, ou somos aquilo outro. Bom, na verdade, não é esse o ponto. Prestem bem atenção no que é falado, que o nosso ponto aqui é tratar com igualdade as coisas, tanto para a esquerda como para a direita, né? É claro, nós vamos trazer para o nosso lado porque nós somos conservadores, mano. Esse é o nosso ponto. Boa tarde, sou o Cristiano de Araranguá. Vocês estão demais hoje, estou adorando. Hoje em dia, se você não concordar com os gays, você é homofóbico. E a tradução desta palavra é uma coisa muito grave que tem a ver com ódio. O homossexual tem que ser respeitado por ser, por ser um ser humano honesto e não por ser gay. Parabéns, achei que eu estava ficando maluca, mas existem pessoas que pensam igual eu. Isso aí. Boa tarde, parabéns aos entrevistados, concordo em tudo e não sou homofóbico, sou conservador e respeito todos da mesma forma, mas me respeite e não tente fazer eu aceitar aquilo que eu não concordo. Abraços, Fernando. Agora tem uma coisa que a gente aceita e concorda, é um ótimo intervalo, a gente já volta aqui no Avesso. Vai. Sou Flávio Spiller Júnior, adoro o programa do Avesso. Down, down. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Ah, voltamos, Pitbull. Voltamos. Muita gente interagindo. Muita, muita gente, gente. Muita gente. Rubia, o é. Cris, a Letícia. Um abraço pro meu amigo Rafael da Gostinha, advogado, tá aqui curtindo. O, o Rodolfo tá dando boa tarde, falou que deveriam ter convidado um psiquiatra para diagnosticar os entrevistados. Já poderíamos descobrir os traumas de infância que os, transtor... os transformaram. Ui. Ele, ele é psiquiatra para dizer isso, não? Lucas Campos, Jonas Bressan e Johan Cardoso, hoje explicando pra gente do que se trata o grupo Coalizão Conservador. Eu posso só, 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 só comentar Rapidinho. Não, você eu não posso... falou nada, você é, pode. Tá bem quietinho. Eu posso... Tu é minoria, porque tu é, tu é mais novinho. Eu posso indicar um livro pra esse... esse psiquiatra, que psiquiatra fez, aí, vai. Que fez esse comentário que se chama A Mente Esquerdista, as Causas Psicológicas da Loucura Política. Foi escrita por nada mais, nada menos que um psiquiatra. É um calhamaço de 300 e poucas páginas. Ele pode ler e ele vai descobrir vai, quem não, é que tem uns problemas psiquiátricos. Boa tarde, meu nome é Ivo Onin. E estou ouvindo o programa aqui em Caxias do é. Sul. Não, Gostaria... É o Ivo, é o Ivo Onin. Oi, Ivo. Gostaria que... de mandar um beijo na alma do Jonas Bressan. Ah, ah meu querido. Ele sempre foi apaixonado por mim. Grande Ivo. É. Grande é. Ivo. Churrasqueiro de mão cheia. Churrasqueiro de mão cheia. Antes de eu puxar saquismo, eu é. quero saber agora... É... Países conservadores, por natureza. Você falou Estados Unidos, pela uma tendência, né, agora, da, da última década. Tal, Temos dois ou três, dois ou três importantes aí Vamos que, que regem também as, as pautas do mundo. Um deles é Malta, um país muito pequeno na Europa. Mas um, um bem efetivo, e eu diria o mais conservador hoje, na atualidade, é a Polônia. Né, o leste europeu. Então, a, o, os poloneses têm essas pautas que, que trouxemos aqui. É, muito bem elaboradas e efetivadas já, né? E você pega o Porque PIB... Porque sofreram muito, né? Sim, é. você, você pega o PIB, pega os resultados econômicos e morais da sociedade, pol, da sociedade polaca, ela é disparada melhor que a dos Estados Unidos. 
Então, nós temos resultados importantes quanto a isso. Já nós, na, 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 na ascensão da época... É, progressista, o que nós tivemos aí quase a quebra da União Europeia, né? Países importantes é, é, quebraram, como Grécia, como Itália, e hoje vê quem comanda a Itália, né? Um conservador nato. Por quê? O esgotamento do discurso Gramsciano, ele sempre chega nesse ápice, ele não tem prática. No final das contas, o que prevalece de fato é o curso natural das coisas, aquilo que as pessoas são sem fazer força, mano. Tá, mas o que vocês querem teoricamente mudar? Na verdade, nós, nós Vocês lutam é, por é, algo? mudar alguma coisa? O não, conservadorismo não luta isso. por algo? Não, não. Nós, a nossa ideia não é mudar as coisas. Né? Até porque o conservadorismo ele é antigo, ele é antes de qualquer coisa. Só há movimento progressista porque há conservadorismo. O movimento progressista de esquerda ele é reacionário. Né? Nós estamos é, sendo reacionários agora, porque nós entendemos que está acontecendo uma maioria aí de, 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 de esquerdas fazendo muito barulho, né? eu diria uma minoria de esquerda fazendo muito barulho, nós só queremos de volta os valores que nos foram é, é, dados e conquistados ao longo da história mundial. Além disso, além disso, a gente sabe também que as nossas instituições educacionais, as nossas uh, assembleias, né, as nossas câmaras de vereadores, elas também foram tomadas pelo pensamento progressista. Então, eu, eu diria que a grande... Ele diz o quê? O que, que o pensamento progressista prega? O, o progressismo ele é uma, uma doença da alma, digamos assim, que ele acha que vai fazer a imanetização da escatologia cristã. Eles querem formar o paraíso na Terra e, para isso, eles vão fazer qualquer coisa. Eles defendem qualquer pauta e o resultado é sempre, inexoravelmente, a morte de milhões de pessoas, como aconteceu na União Soviética, como aconteceu na Alemanha nazista, como aconteceu na China de Mao. Então, o movimento progressista em si, ele é maléfico, ele, muda, ele quer mudar a natureza humana, ele, ele não se importa com os fatos. Ele, ele se importa com, com genética com, humana, é, com ele, ciência, ele, com prova científica. É, ele simplesmente ele constrói uma teoria na cabeça dele e ele quer aplicar essa teoria à realidade. Sendo que assim, para mudar a realidade, ele é obrigado a mudar a natureza humana. Como isso é impossível, ele acaba matando pessoas. É isso que sempre aconteceu na história. Mano. Quem tá na escuta? Professor Marcílio Bittencourt. Mano, beijo pro mano. Outro mano, mano. Ah, um Outro mano, mano. mano. Dizendo vai. excelente tema nesse momento político atual. A informação e o conhecimento devem ser partilhados. Abraços ao meu ex-aluno Jonas. Hum. Excelente em sala de aula e Você fora dela. Estão querendo ir pra aula, mas quero ouvi-los, é. disse o mano. Cara, o Marcílio é um professor fenomenal. tá? Um cara que é impressionante. Ele é um cara que trabalha muito, que tem cuidado com os alunos. Grande abração aí, Marcílio. É, é, bom bom ouvir. O Ângelo Pimentel tá ouvindo? Chegou em Cristina agora, estou ligado em vocês. Ninguém consegue desligar o é, rádio, né? Pena que a gente tem só sete minutos. Dá tempo para muito mais coisa. Tá, mas então vocês não querem mudar nada, é isso? Não, nós queremos. É lógico que nós queremos reconquistar as nossas instituições. Uh, eu diria, principalmente, a nossa grande preocupação hoje são as universidades e as escolas. Nós achamos que os nossos professores, infelizmente, uh, eles têm uma formação aquém daquela desejada. Uh, os nossos alunos... Mas uma formação intelectual ou técnica? Ambas. Ambas? Ambas. Uh, eu, eu, eu tenho... Eu, eu não posso fazer propaganda aqui, né? Mas eu fui professor de inglês por muitos anos. Uh, inglês e francês. E eu sei que na maioria das escolas, vocês sabem disso, escolas públicas e particulares, os professores de inglês não falam inglês. Os professores de português, muitas vezes, em muitas escolas, e eu conheço vários, né, são incapazes de escreverem um parágrafo sem cometer dez erros de gramática. Há professores de matemática que não sabem matemática, professores de geografia que não sabem geografia. Uh, e isso, se não me engano, os últimos dados que saíram, nós estamos em penúltimo lugar no PISA, né? PISA, antepenúltimo lugar é, no PISA. Enquanto nós não enfrentarmos o problema educacional de frente, enquanto os professores... De novo, não todos, né? Tem, eu acho que até uma minoria que é, que é, que é assim, mas... Uh, enquanto nós não enfrentarmos o, problem, o problema educacional de frente, nós vamos continuar apresentando esses números. E... Enfrentar o problema significa também encarar as dificuldades que nós temos com os professores. Os professores devem é, ser chamados a responsabilidade também. Eles não podem ficar assim, olha, nós, eu sou só um pobre professor que estou aqui e não posso fazer nada. Acho que a gente tem que mudar a, a nossa educação de maneira drástica. Eu não sei se isso é mais possível. tá? Mano, é, esse, esse nosso discurso agora aqui, essa discussão, desculpa, ela é da grande massa. Ela não, não é o discurso onde acontece a intelectualidade. Né? Há uma elite intelectual esquerda que pensa o movimento esquerdista no viés educacional, como nós somos aqui, via Grumpsch, né Então, esses professores eles são formados nesse discurso marxista revolucionário, outros já são mais formados nessa linha Grumpschiana, que é mais sutil, é, mas todos eles é, são curtos em relação a algumas coisas. Não, claro, por suas culpas, provavelmente ditas, mas no meio que foram formados, principalmente também a, é, é, atrelados à grande mídia. Os jornalistas de hoje 
é, é, tem um pouco de dificuldade em transmitir aquilo que de fato é a realidade, né? Isso foi gerado através desse discurso ao longo, do, ao longo dos anos. A nossa ideia é, é, não é tomar lugar nenhum, mas é ocupar também os espaços de forma igualitária, onde não haja só professores deste, é, é, deste calibre esquerdista, mas também haja uma elite intelectual que forme uma elite intelectual é, conservadora e esteja também nesse meio, fazendo os contrapontos, fazendo os paralelos. Eu não acredito, Mano e Pete, que haja qualquer assunto que não, que exista, que não exista contraponto. Todos os assuntos existem os seus prós, os seus contras, né? os seus contrapontos. É necessário um equilíbrio de força hoje e nós precisamos estar ali dentro. O problema é que no Brasil nos últimos 30 anos não se formou uma elite intelectual conservadora para se formar esses professores Mas também. Mas por pensarem tanto e terem tantos argumentos, vocês já se questionaram se estão errados? Claro, o tempo todo. Daí? Uh, eu, que, que, que não, conclusão olha, que vocês chegam? Olha, a, a gente sempre tenta buscar aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. É, é muito comum, assim, eu e o Lucas, a gente discutir e discordar em algumas coisas. Olha, o Jonas, eu discordo com você nisso aqui, eu discordo com aquilo lá, porque é assim, assim, assado. Olha, você tem que demonstrar argumentos. A gente aqui não está fechado a qualquer ideia que, se, que seja dita de esquerda. Né? Há ideias, né? algumas são ah, bandeiras da esquerda, outras da direita, mas isso não significa que tudo que está na direita é correto, tudo que está na esquerda é errado. A gente tem que conversar a respeito. O grande problema é, hoje em dia, nas nossas academias não se discute. Você simplesmente pega isso como premissa, não discute mais. Toma como verdade. É, é então a gente, é isso exatamente que a gente está propondo. A gente quer a crítica a tudo que existe. O meio acadêmico é, é, é o espaço para isso. É por isso que vocês tá mandaram a carta para a Unesco. Exatamente. exatamente. Não, justamente é, não, ter não é esse proibindo diálogo. o debate político de repente. <risos> não é essa a ideia, mas que haja um, um outro veio também de discussão. Né? Que as pessoas possam ser... É, 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 ouvidas do seu outro lado, no, no, por exemplo, é, se eu sou conservador, mas o meu professor, tudo bem, ele tem o um viés de esquerda, não existe neutralidade. Isso é fato, ninguém é neutro, isso é um mito. né? É verdade. Herman Doiva já vai dizer isso no século passado, isso não existe, isso é um mito. É, que tenha também um outro professor ou um aluno que, que saiba debater também, onde ele possa ser ouvido não só pelo professor, mas por toda a sua classe, porque a classe também, muitos daqueles ali, se considera conservador. No entanto, nós percebemos que o conservador médio, ele não quer a algo barulhento. Ele não é um cidadão quer barulhento. Brigar, ele não, não, quer, não quer. ele simplesmente quer viver a sua vida normal, como eu falei aqui. Ele quer seguir o curso natural das coisas sem que faça muito barulho. Ele quer simplesmente ir para a faculdade e aprender a geografia, a história, né? Ele quer aprender aquilo que ele veio para aprender na faculdade, né? Então o debate político talvez seja desnecessário. Eu acho necessário, até eu acho que é importante ter, mas que se tem as duas frentes, né? Por isso o movimento do Escola Sem Partido agora, ele é interessante por um início. É, mas para depois, eu penso que deve ser ter os dois pontos, não é necessariamente ter apenas é, um ponto, eu acho que os dois é importante, agora vai frear um pouco toda essa, essa manipulação de mente que acontece, mas nós estamos confiantes que tanto a, a esquerda quanto a direita vai por, pelo menos caminhar em harmonia, que esse é o nosso sonho, que a gente possa caminhar em harmonia é, quando eu digo harmonia, não é, não é concordando, mas é respeitando a opinião, dialogando, dialogando né? trocando essa ideia, sem ser taxado de muitas coisas que falaram aqui de nós aqui nesse programa, aqui na internet, porque em algum momento nós ofendemos alguém aqui, não nós é, citamos os nossos termos aqui, mas não chamamos ninguém é, com problema mental, etc e tal. Mas a nós... esquerda dialoga, Lucas? É difícil fazer isso, né? é muito difícil. né? Até porque quando você vai para um diálogo mais técnico, aquilo que eles não conhecem, eles tratam como exótico e não existente. Né? Então quando você não conhece é uma coisa de autoridade é, Você não conhece uma coisa Quer dizer então que ela não existe? Não, você deve um pouquinho mais é, Determinar o seu tempo a estudar Determinado assunto Uma das frases que mudou minha vida, mano, há sete anos atrás Foi uma frase do professor Lábio de Carvalho né, Que o, o problema do brasileiro É estudar de menos E opinar de mais Esse é o nosso grande é problema aí. Tá certo, aqui é os senhores não dá tempo para mais nada Quem quiser conhecer melhor o movimento Tá com vocês, faz o quê? Vai lá, entra onde, nos, liga pra quem, nos, vai, como é que é? Nos procura nos nossos telefones deles, pessoais. A nossa... não, a gente ah, é, é, palestra. Dá uma é, fala palestra. aí, então. A... Ó, nós é. tem uma... Não tem um, não tem um, um grupo conta... oficial? Assim, tem um né? grupo oficial do Coalizão Conservadora e eu vou passar o meu contato pessoal aqui. É, pode adicionar os esquerdistas também, não tem problema nenhum. Eles só não vão ser adicionados ao grupo Coalizão Conservadora, <risos> porque ali são discussões conservadoras e não vão gostar do assunto. né? Manda Mas o, ir, o número é 99927 ah. 4686. No caso de querer agendar ah, alguma palestra, eu vou passar o número do Dr. Júlio Lopes, o pai do Gessé, 
que é o que cuida da nossa agenda. Ele que fomentou toda aí a no essa, essa nossa agenda. Está lotado até dia 14, 15 de dezembro já também, né? Todos os dias palestras de segunda a sexta. Exatamente. Nós somos em três palestrantes, né? agora quatro, com a inclusão do Henrico. É, eu, Lucas Campos, Jonas Bressan, Luiz, é, Luiz Antônio De Luca e o Henrico lá de Olhães também. Bianco. É, vai lá, vai lá. O número do Dr. Júlio para agendamento de palestras é 99978 0468. 68. Bom, olha aqui, se você perdeu o avesso, né, não anotou esses números, curte a reprise que vai estar tá lá, entendeu? As informações para você. 8 horas nossa reprise. Ah, hoje tem reprise? Hoje tem reprise. É isso, fechou? Acabou. Vamos fazer o que agora? Estou com fome, mano. Tchau. <risos> E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas superpoderosas, a Pitty e o Mano. Até a próxima, pessoal.